गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कल हमने बात की थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करिकुलम और बेसिस ऑफ द करिकुलम आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम के सिद्धांत कि पाठ्यक्रम क्या है किन किन सिद्धांतों पर आधारित है तो आइए बात करते हैं पहला है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटरनेस फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस थर्ड इज़ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फोर्थ इज सोशल यूजफुलनेस फिफ्थ इज नेशनल इंटीग्रेशन सिक्स इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज सेवन्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एट्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन नाइन्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टेंथ वन इज प्रिंसिपल ऑफ नीड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इलेवंथ इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस इसके अलावा भी आपको कोई प्रिंसिपल कहीं से भी मिलता है बुक से इंटरनेट से तो आप एडअप कर सकते हो पॉइंट तो पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटरनेस मीन्स अधिगम करता पर केंद्रित अधिगम करता केंद्रित सिद्धांत ये भी आप हो सकते हो तो इसका मतलब जैसे नाम पता चल रहा है कि जो पाठ्यक्रम है वो अधिगम करता पर आधारित होना चाहिए नॉट टू द चाइल्ड टू द टीचर बट करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट तो अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स हिज एबिलिटी हिज इंटरेस्ट हिज कैपेबिलिटीज उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम का निर्माण होना चाहिए फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है पहले चाइल्ड को देख के करिकुलम का निर्माण किया जाता है उसके बाद जो दूसरी प्रेफरेंस दी जाती है वो कम्युनिटी को दी जाती है सोसाइटी कम्युनिटी आप कुछ भी बोल सकते हो तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस के किस समुदाय पर केंद्रित समुदाय केंद्रण सिद्धांत आप ये बोल सकते हो कि जो समुदाय के आधार पर जो पाठ्यक्रम है वो समुदाय के आधार पर भी होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर समुदाय का विकास भी क्या है एक लर्नर का ही लर्नर का ही उत्तरदायित्व होता है या एक इंडिविजुअल का उत्तरदायित्व होता है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही करिकुलम होना चाहिए फिर आता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में आप बोल सकते हो कि परंपराओं के आधार पर कि जैसे जो भूतकाल में क्या परंपराएं थी वर्तमान में क्या है भविष्य में क्या हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग तो जो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें उन प्रकरणों और प्रत्ययों का ध्यान रखना चाहिए कि वो भूतकाल से कैसे समझ भूतकाल में भूतकाल से या अतीत से कैसे अतीत से भी वो संबंधित हो वर्तमान में लाभदायक और भविष्य में वो उपयोगी सिद्ध हो जिससे भी बच्चों को विभिन्न परंपराओं की जानकारी हो सके जिससे बच्चों को पता चले कि जो डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हो कि परम रिचुअल्स हैं वो कौन कौन सी हैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी कस्टम्स हैं वो फिर आता है उसके बाद सोशल यूजफुलनेस सोशल यूजफुलनेस क्या सोसाइटी के लिए मतलब सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत कि समाज के लिए वो उपयोगी हो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि समाज की आप बोल सकते हो समाज के विकास के लिए समाज की उन्नति के लिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण तो एक राष्ट्र को भी वो एक करके रखे तो करके लोग ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र को वो विभाजित ना करें लेकिन राष्ट्र को वो एक एकीकृत करके रखे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इस तरह से तो इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज भाषा पर भाषा की स्टडी पर आधारित ये भी आप बोल सकते हो कि जो करिकुलम है उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए नॉट कॉम्प्लेक्स फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत कि वो सबको एक साथ बांध के रखे समुदाय आपका लर्नर आपका देश इस तरह सबको एक साथ से बांध सके चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो किसी भी धर्म से हो किसी भी जाति से हो किसी भी लिंग का हो तो इस तरह से वो उसको सबको एक साथ लेके चले ये नहीं कि लड़के के लिए कुछ करिकुलम लड़की के लिए कुछ करिकुलम हिंदू के लिए कुछ करिकुलम मुस्लिम के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन सहसंबंध का सिद्धांत सहसंबंध का सिद्धांत का मतलब है कि वो अन्य विषयों के साथ और डेली लाइफ के साथ भी रिलेटेड हो फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिटी कि लचीलेपन का सिद्धांत कि करिकुलम क्या है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द यूजफुलनेस वो चेंज हो सके फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर तो प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के संबंधित सिद्धांत कि जो करिकुलम वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करे उसको मेंटली उसको फिजिकली उसको इंटेलेक्चुअली उसका करेक्टर डेवलप हो उसमें मॉरल वैल्यू कि आप बहुत इनकलकेट हो सके करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो वो एक परफेक्ट ह्यूमन बींग बन सके इन द करेक्टर फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस कि इसमें निरंतरता और क्रमबद्धता का क्योंकि करिकुलम क्या है कंटिन्यू 
होना चाहिए और इसमें सीक्वेंस होना चाहिए कि एक जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इजी फिर उसके बाद थोड़ा सा और टफ फिर उसके बाद और टफ फिर उसके बाद और टफ तो इस तरह से होना चाहिए फिर आता स्टेप्स और फेजेज इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन कि कौन कौन से स्टेप्स हैं कौन कौन से फेज हैं जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में होने चाहिए तो कौन कौन से स्तर आप बोल सकते हो कि प्लानिंग सबसे पहले आता है इसमें प्लानिंग फिर आता है डिवेलपमेंट फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट इज इवेलुएशन तो प्लानिंग का मतलब है योजना डेवलपमेंट का मतलब आप बोल सकते हो विकास इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आप बोल सकते हो कि प्रयोग जैसे कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम और लास्ट वन इज इवेलुएशन मतलब मूल्यांकन तो सबसे पहले हम इस प्लानिंग की बात करते हैं कि जब किसी भी चीज़ को आपने कोई भी चीज़ करनी होती है इन जर्नल तो सबसे पहले प्लान किया जाता है कि हमें ये ऐसे करना है इस तरह से करना इतना टाइमिंग होगा इतना इस तरह से ये तरीके होंगे इसको करने के ठीक है कोई भी हमने काम करना है तो इस तरह से जब भी हमें करिकुलम सेट करना होता है सबसे पहले प्लान किया जाता है कि वो यूज़फुल होगा किस तरह से होना चाहिए बच्चों की इंटरेस्ट क्या है नीड्स क्या है सोसाइटी की नीड्स क्या है इंटरेस्ट क्या है यूज़फुल होगा या नहीं होगा डेवलप होगी सोसाइटी से या नहीं होगी इस तरह से फिर उसकी डेवलपमेंट की जाती है फिर उसको डेवलप किया जाता है कि हाँ पहले इसको प्लान किया कि ऐसे से होना चाहिए फिर उसको डिवेल्प करेंगे कि हाँ इस तरह से वो डिवेल्प होगा फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इम्प्लीमेंट का मतलब उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया जाता है कि हाँ ये जो हमने सोचा था वो सच में है इस तरह से ये नहीं है फिर बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि उसके रिज़ल्ट क्या आए क्या उससे हमें जो देखने को मिला कि वो जो हम चाह रहे थे वो अचीव हुआ या नहीं हुआ उसके बाद था फैक्टर दैट अफेक्ट द करिकुलम डिज़ाइन और प्रोसेस कि कौन कौन से कारक है जो करिकुलम डिज़ाइन को और जो प्रोसेस को प्रभावित करते हैं तो इसमें आता है पॉलिटिकल फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल सेकेंड इज़ सोशल थर्ड इज़ इकोनॉमिक फोर्थ वन इज़ टेक्नोलॉजिकल फिफ्थ वन इज़ एनवायरमेंटल और लास्ट वन इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी तो पहला है पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तो जैसे नाम से पता चलता है कि राजनीतिक तो जो भी पॉलिटिकल उससे होगा उससे करिकुलम अफेक्ट होगा करिकुलम कंस्ट्रक्शन में पॉलिटिकल जो है वो जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है फिर आता सोशल समाज के उससे भी होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि समाज की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही करिकुलम होना चाहिए तो सामाजिक जो है तत्व है वो भी इसको प्रभावित करता है क्योंकि समाज में कुछ चीज़ें मान्य होती है कुछ चीज़ें अमान्य होती है इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी क्योंकि अगर हमें फ़ंड नहीं मिलेगा या हमें जो भी हमें आ, करिकुलम डेवलप करना है जैसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही इंक्लूड करना है करिकुलम में तो उसके लिए फंडिंग चाहिए बिल्डिंग चाहिए टीचर्स चाहिए सब कुछ मींस तो फंडिंग पे तो होगा ही इकोनॉमिक उससे टेक्नोलॉजिकल की जो हमारी जो एडवांसमेंट्स हैं वो उसको भी प्रभावित करती हैं क्योंकि जो न्यू न्यू एडवांसमेंट्स आती है बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है लर्निंग बाय डूइंग हो गया ऑडियो विजुअल एड्स उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है फिर आता है एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल का कि वातावरण के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीख सकता है और लास्ट वन इज चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चों के मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग क्योंकि जो करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू द नीड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए सो दैट्स ऑल फॉर टू डे स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम